वेलकम टू बिग बैंग दिस इज सतीश एपी सीएम जगन जनसेन अधिनेत पवन मरोसार टारगेट चेसार जग्गूबाई अंटू संबोधार जगन कटे ब्रिटिश वारे नयम पवन व्याख्य वाली व्यवस्था असल अवसर लेदान पवन नूट अरवे नाग रूपये जीत तो वार शक्ति नाशन आरोप वाली टाले स्की सद्विनियोग पवन सूचार राष्ट्र में महिला को रक्षण लेदान रोज रोज की भय पे पवन आवेदन व्यक्त क्रिमिनल को चटाले भय लेदान मंपड़न पवन तन कोसम पोराटम चयन निस्सहाय प्रजल कोसमे तन पोराटम वाली मन पर्सनल सामचारा एवाल पवन मोस प्रश्न पवन व्याख्य पै वैसी रियाक्षन बिग बैंग डिबेट मैं माटबो अंतंटे मुझे निवन कल्याण ये व्याख्य चार चुदा केवल अधिकार अंतिम लक्ष्य का मारप अंतिम लक्ष्य टू एस्टाब्लीमोक्रसीता ने अंदर मोडी गुटी ने नच्चे मोडी गार राष्ट्र मुख्यमंत्री तो सामन आये इंटरव्यू अपाइंट इच्छा उठने जगन वैसीपेमेंट मोदी गारेता नीक मोदी गारे चपा भविष्य नीचे रउडी पिना जग्गू बाय जग्गू गैंग जग्गू बाय राष्ट्र ने जग्गू बाय जग्गू गैंग ने एला हाँ चया जनसेन कदा जग्गू बाय गैंग अटाक लागे चलर इलाक भयपड़ी फस्ट फस्ट वील भय फस्ट मेरे शर्म नगर पार्टी स्टार्टे वाले नोष ने आह्वाचा आवड़ रावाली अलांट रावाली एन मोर् नंबर आफ् पोलिकल पार्टी डिफरेंट ऐडिया इट्स बेटर का रोज ने एंतर वाल पोल पार्टी उतारो लेद मे कांग्रेस कल विंटा वार्ता अंत पाइंटे वेदर मे दर डबूल उड़ू मुख्यमंत्री बिडल का स्टिल इट इस सो डिफिकल रन टू रन ए पोल पार्टी राष्ट्र समित अने वार्टी Why it has to become Bharat Rashtra uh, Rashtra Samiti? And in Telangana, of course, we would have mentioned a party and chepi. You know, the Bharat Desha ring, we have panjee se party ka endi ka ipin dante. After wakas wakas konto kalan tarah to ka ideology, chenna ideology, sari pothu. So, padda ideology thi skunda ro. After endi dhar e cinema ko da release hai the. Dhar e piracy ka apil o machli patna lo dilni. Endi ne kanakshi ne donni diye. Na chepulo machli patna lo dilni. मैं अथारी दार पैरसि कड़पो प्रिंटे मछिपट में तेलने को इनसीडेसा लेकिन अर्थ दिन मन अंदर आलोच रईट पवन व्याख्य पै बिग बैंग डिबेट चर्चा पागो अधिकार वैएस कांग्रेस पार्टी ना आ पार्टी अधिकार प्रतिनिधि एपी नैट क्या चैरम ऐसा काकम राजेखर ग अलग जनसे ना पार्टी सीनियर नेता राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि उ बुलशेट सत्यनारायण गार डेट जॉन अ रईट काकम राजेखर गार नि पवन कल्याण व्याख्य चूसा कुछ रोज कि आयन प्रकट चशार अंदर ऐकवचन तो टारगेट वीर महिला पैन सोशल मीडिया में विपरीत मैं चपरा पोस्टल पड़ता है इकडन नीन मुख्यमंत्री को ऐकवचन तो संबोधिस्त आई नि अभी स्टार्ट जग्गू बायन जगन जगन गैंग आये चीना व्याख्य चूसर गुड मार्न सर पैनल बलशेट मुझे नमस्कार पवन कल्याण गटो डू मेद रईटर राशिचि इकड चुनाव परस्थित मैं गमन उन्टे आय संबोध के आयन के नीन सूट सामधान चपदल आये मटल जग्गू बाय अने ट माला पवन कल्याण जगन्मोहन रेडी गार उदेश मर आयु मे माला अवसर उ आये डाकूबाई अटा 
డార్క్ బాయ్ అంటాం డార్క్ బాయ్ అంటే సినిమా రంగంలో చీకటి సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి డార్క్ సీక్రెట్స్ గురించి కూడా చాలా విషయాలు మాట్లాడదలుచుకున్నా కూడా నేను కూడా మరొక డిబేట్ అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా ఆ విషయాలు కూడా చర్చకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాం అలాగే జగన్ కంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళే నయం చూడండి ఇప్పుడు ఏ స్థితికి దిగజారిపోయాడంటే ఆయన మాటల్లో మాత్రం నేను దేశభక్తుణ్ణి ఇంకా గాంధీ లెవెల్లో మాట్లాడతారు ఆయన ఏదో పెద్ద పోరాటాలు చేసినట్టు ఈ దేశం కోసం మాట్లాడతారు ఈయన అత్యంత ఈ దేశంలోనే అత్యంత నీతిమంతుడిగా నిజాయితీ పరుడు అన్నట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వ్యక్తి మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఈరోజు మంచి వాళ్ళని పొగుడుతున్నాడంటే ఆయన ఇంకెట్లా అర్థం చేసుకోవాలా అంటే మేము దానికి కూడా ఒక సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నా బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడిన స సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కన్నా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంటే ఆయన మాటల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పాకిస్తాన్ కన్నా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడని మాత్రం మీరు చెప్పదలుచుకున్నాం అదేవిధంగా మరొక మాట కూడా మాట్లాడారు చెప్పులు పోతే మచిలీపట్నంలో దొరికినాయి అత్తారింటికి దారేది సినిమాకి సంబంధించిన పారేసి కూడా అక్కడే దొరికింది అంటే దానికి ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నాడు మాకైతే అర్థమైంది తర్వాత చేసుకోబోయే పెళ్లి మచిలీపట్నంలోనే చేసుకుంటాడని మాకు ఒకటి అర్థమవుతూ ఉంది స్ట్రైట్గా మీ మాజీ మంత్రి పేరుని నాయన టార్గెట్ చేశారు ఆయన ఈ చెప్పుల ఎపిసోడ్ ఆ ఇద్దరి మధ్య జరుగుతుంది కానీ అంటే ఆయన పారేసి దాని గురించి చెప్పుల గురించి అక్కడే ఎందుకు అవుతుందంటే మాకు కూడా అనుమానం కలుగుతా ఉంది ఓవరాల్గా మేము చెప్పదలుచుకుందంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఒక రాజకీయ వేత్తగాను నిలబడాలా ఎదగాలా ఆయన అనుకున్న సాధించాలంటే చాలా ఓర్పుతోటి చాలా సహనంతో ప్రజల్లో మన్నలు పొందే విధంగా మన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏమైతే చేయగలుగుతామో వాటి గురించి వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి తప్పితే పొద్దున్న లేసిన దగ్గర నుంచే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి జగ్గుబాయ్ అని లేదా మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళను లేకపోతే మరో ఉటను రౌడీలు అని గోండాలను ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆయన మాట్లాడుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కాదు ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలను అవమానపరుస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన గుర్తుంచుకోవాలా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి మాట కూడా ఆంధ్ర ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజల మీద పడుతుంది ఎందుకంటారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చి ప్రజలు ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చి ఆయన గెలిపించి ఒక స్థాయిలో కూర్చోబెట్టారంటే ఆయన మీద ఎంత నమ్మకం ఉండి మరి ప్రజలు గెలిపించారు ఇలాంటి గలీజు మాటలు పనికి మాలిన వాళ్ళ మాటలు ప్రజలు పట్టించుకోరు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పనికి మాలినోడు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నోటుకు వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన మాటలు ప్రజలు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే ఈరోజు నూట వైసీపీ పట్టించుకుంటుంది నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చి గెలిపించిన తర్వాత ప్రజలు మరి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని తొంభై తొమ్మిది శాతం నెరవేర్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు మన్నలు పొంది ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ దుందుబి మోగించి పోతున్నటువంటి సమయంలో ఇలాంటి చౌక ఈసారి అయితే గెలవనివ్వను ఈసారి అయితే గెలవనివ్వను ఈసారి వైసీపీ ఎలా గెలుస్తుందో చూస్తాను ఇది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి కానివ్వను ఇది నా శాసనం అన్నాడు గత ఎన్నికలు పంతొమ్మిది ఎన్నికలు ఏమైందండి ఇతని మాట పట్టించుకునేది ఎవరు ఓకే ఎందుకు ఇతను ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కాని అన్నటువంటి వ్యక్తి కనీసం అసెంబ్లీకి కూడా గెలవనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అలాంటి వ్యక్తి మాటలు విలువలేనటువంటి మాటలు గాలి మాటలు తప్పితే మరొకటి కానే కాదు ఇప్పుడు ఆయన నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనవసరంగా వాలంటర్లు కదిలించుకొని వాలంటర్ వ్యవస్థ మీద ఈరోజు విషం చిమ్మేటువంటిది బురద చల్లేటువంటి ప్రయత్నం వాలంటర్ వ్యవస్థ మీద చేసి నాలుగు కరుచుకున్నటువంటి అంటే ఎవరు ఏ చీటి అందిస్తే ఆ చీటి చదువుతూ ఉంటే అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తి విలువల లేనటువంటి వ్యక్తి ఆ పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతం అంటూ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి గాలి మాటలు మాట్లాడితే ఎవరు ఏ స్లిప్ అందిస్తే ఆ స్లిప్ చదివేసే 
చదివేటువంటి పరిస్థితి ఉందంటే దాన్ని బట్టి ఆయనకు పార్టీని ఏ విధంగా నడుపుతాడు రేపు ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా తీసుకెళ్లి బంగాళం గతంలో మేము కలపడం ఆయన కలుపుకుంటాడు రైట్ బొలిసెట్ సత్యనారాయణ గారు నిన్న మీ పార్టీ అధినేత చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైసీపీ స్పందన చూశారు వ్యక్తిగతంగా జగ్గుబాయిని ముఖ్యమంత్రిని సంబోధించడం ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులను అవమానపరిచినట్టే వాళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాండేట్తో ముఖ్యమంత్రి అయిన వ్యక్తిని ఏకవచనంతో సంబోధించటం పైన తీవ్ర ఆక్షేపణ కనిపిస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఠాకూబాయ్ అంటున్నారు రాజశేఖర్ కాకుమన్ రాజశేఖర్ గారికి మీకు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి అంటే కాకుమన్ రాజశేఖర్ గారికి మీకు టెన్ టెన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ నమస్తే మన డిబేట్లు అంటే మన డిబేట్లు బేసిక్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిట్టారు దాని దాని ఆయన అరాచకాలు వెలుగచ్చి చూపారు దాని మన డిబేట్లు దేని మీద ఉండాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు తిట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే దాని మీద ఉండాలి ప్రజల సమస్యల పైన అంటే కౌలు రైతు సమస్యలు కానీ లేకపోతే యువత ఉపాధి కానీ క్షీణిస్తున్న ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి కానీ పంచాయతీ హక్కుల గురించి కానీ దారి మళ్ళుతున్న పంచాయతీ నిధుల గురించి కానీ ప్రజాస్వామ్యం మీద కానీ ఉండాలి కానీ మన చర్చలు ఎక్కడ ఉంటున్నాయంటే ముద్రగడ మీద వాలంటీర్ల మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారి పెళ్లిళ్ళ మీద ఇటు ఉంటున్నాయి మీకు ముఖ్యంగా ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నానండి కాకుమన్ రాజశేఖర్ గారు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశ్నించింది అకౌంటబిలిటీ ప్రభుత్వం తాలూకా అకౌంటబిలిటీ గురించి ఎందుకంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ రైజ్ చేసిన ఇరవై అంశాల గురించి అలాగే రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పోలీసింగ్ గురించి రూల్ ఆఫ్ లా గురించి అలాగే పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ థెఫ్ట్ అవుతుంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా అది వెళ్ళిపోతుంది పైకి అది చట్టపరంగా నేరం అని దాని గురించి అలాగే పొలిటికల్ కరప్షన్ ద్వారపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి గురించి కానీ ఇవంతా కూడా పొలిటికల్ కరప్షన్ క్రిమినల్స్ అలాగే ఉన్నారు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు అసలు జీవో కాపీలే బయటకు రావడం లేదు సార్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ రాజ్యాంగ హక్కులు ఉల్లంఘిస్తున్నారు ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతున్నారు ఏర్ వాయు కాలుష్యం జల కాలుష్యం అయిపోతుంది కష్టంగా ఉందని ఎల్జీ పాలిమర్స్ టైంలో చెప్పింది కానీ ఇల్లీగల్ శాండ్ మైనింగ్ గురించి కానీ లిక్కర్ని ఎందుకు క్యాష్లు అమ్ముతున్నారని కానీ రోడ్ల గురించి కాలేజీల గురించి బిల్డింగ్ల గురించి హాస్పిటల్ గురించి వ్యక్తిగత విషయ గోప్యత గురించి జీవించే హక్కు గురించి స్వేచ్ఛగా వ్యాపారం చేసుకోవడం గురించి జీవనోపాధి పొందే హక్కు గురించి ముఖ్యంగా నిన్న చెప్పిన దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైందండి చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు నిన్న దేశంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ఇన్నాళ్ళకి ఒక నాయకుడు వచ్చి అసలు పోరాటం దేని గురించి ఈ భూమి మీద జీవి పోరాటం దేని గురించి అంటే భూమి మీద హక్కు గురించి జంతువులు గురించి కానీ మనుషులు కానీ కుక్కలు కానీ ఎవరైనా పోరాడుకునేది భూ హక్కు గురించి ఆ భూమిని వీళ్ళు ఎలాగ దోపిడీ చేస్తున్నారన్న దాని మీద ప్రధాన విషయం ఇంకా ఆయన దగ్గర నుంచారండి నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాని మీద లేదు మనం ఏంటంటే మనం వాలంటీర్లు దిశ బొమ్మలు వాలంటీర్లు ఏమన్నారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎఫ్ఐఓ అని అక్కడ నానక్రామ్ కూడా ఉన్న ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తుంది అన్నారు అది 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 తప్పని ఇది వరకు గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు సార్ మీరు అనుమతిస్తే ఒకే ఒక్క నిమిషం లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాయిస్ వింటే తర్వాత అయ్యని కూడా చెప్పవచ్చు ఏంటి అది కరెక్టా తప్ప ఏంటి అన్నది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత క్లియర్గా చెప్పారంటే దానికి అంటే అలాగే సాక్షి టీవీలో కూడా చాలాసార్లు వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి దాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ సేవామిత్ర యాప్ గురించి నేను కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా చాలా ప్రమాదకరమైన డేటా అది అది డేటా తస్కరణ కింద వస్తుంది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన పర్మిట్ చేయొద్దు అని దాని మీద ఒక పెద్ద యుద్ధం చేశాడు ఆయన ఒక్క నిమిషం మీకు అది వినిపిస్తా వినిపించండి అతను ఏమన్నాడంటే ఈ మొత్తం ఓటర్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆధార్ ఓటర్ ఐడి కలర్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం తప్పు అది వెళ్ళిపోతుంది పైకి అలాగే వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి సేవామిత్ర యాప్ అని ఐటీ గ్రిడ్స్ అని ఒక దానికి ఇస్తున్నారు ఇది పదకొండు మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైడ్గా టెలికాస్ట్ చేశారండి ఎవరు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా అది మళ్ళీ అందరికీ అర్థం అవుతుందో లేదో అని ఇంగ్లీష్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు డేటా కొందరు పేర్లు కూడా వచ్చాయి అంటే కరెక్ట్ సార్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే నేను చెప్పింది ఏంటంటే అప్పుడు అది తప్పైతే ఇప్పుడు ఉప్పెలగవుతుంది 
అప్పుడు సేవా మిత్ర గురించి కలెక్ట్ చేయడం టీడీపీ ప్రభుత్వం కలెక్ట్ చేయడం తప్పైతే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాలంటీర్ పెట్టుకుని అదే కలెక్ట్ చేయడం తప్పెందుకు కాదు డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అని ఒకటి ఆధారాలు చూపించిందని వైసీపీ మంత్రులు కూడా నిన్న మాట్లాడారు మీరు చూశారు బొలిశెట్టి గారు ఇస్తామండి ఇస్తా అన్ని 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 సార్ సార్ నేను అన్ని మొత్తం ఒక్కటి కూడా ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడడం లేదండి మా దగ్గర నూటికి నూరు శాతం ఆధారాలు ఉంది ఇది దీని గురించి ఎంత మాట్లాడితే వైసీపీ వాళ్ళు మాకు అంత మంచిది ఎందుకంటే అందుకే దాని గురించి చిన్న చిన్న చర్చలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఆ ఎఫ్ఐఓ దగ్గరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగెళ్తుంది పెన్ డ్రైవ్ లో ఏ పద్ధతిలో ఇక్కడ పీకే ప్రశాంత్ కిషోర్ కెళ్తుంది అక్కడి నుంచి ఏ పద్ధతిలో ఎమ్మెల్యేలకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఏ రకంగా ఈ ప్రైవేట్ ఆర్మీని పెట్టుకుని షుడ్ సెల్ షుడ్ స్టాఫల్ అని అంటే ప్రైవేట్ ఆర్మీ నా ఎవరు మా హిట్లర్ గారు పెట్టుకున్నది ప్రైవేట్ ఆర్మీ ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు అంటే ఆయన చుట్టూ కొంతమంది రక్షణ కవచలా పెట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత దాంతో అతను నియంతగా మారి జర్మనీని శాసించారు ఆ డిక్టేటర్ అయ్యాడు అటువంటి అటువంటి వ్యవస్థని ఎందుకంటే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని తూట్లు పడిచేటట్టుగా మనకి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఉంది ఇవాళ విఆర్ఓ దగ్గర లేని ఇన్ఫర్మేషన్ వాలంటీర్ దగ్గర ఉంటుంది ఆ వాలంటీర్ ఎవరంటే స్వయాన్ అంబట్ రాంబాబు మంత్రి అయిన తర్వాత కూడా చెప్పాడు అందరూ మనం అలా ఎవడైనా మన మాట వినకపోతే తీసేస్తాం అంటే పంచాయతీ కూడా పార్టీ రంగులు వేసుకున్న సంస్కృతి అంటే భయపెట్టి రాజ్యాన్ని వెళ్దాం అనుకున్న ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు జ్వరం పట్టుకుంది అది అది తీస్తున్నాను సార్ ఒక్క నిమిషం మాది ఆ వీడియో ఇందులో ఉంది జస్ట్ చాలా వీడియోలు వచ్చినాయి అందు గురించి కొద్దిగా మీరు మీన్వల్ టైమ్ లో తీయండి సార్ నేను ఈ వ్యాఖ్యల పైన రాజశేఖర్ గారు స్పందన తీసుకుంటా రాజశేఖర్ గారు అనవసర విషయాల మీదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతుంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇరవై ఐదు కీలక అంశాలపై ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు దానికి జవాబు చెప్పట్లేదు ఇది బొలిసెట్ సత్యనారాయణ గారు పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది రెండు గతంలో ఈ సేవామిత్ర యాప్ అని తర్వాత ఈ మొత్తం డేటా అంతా హైదరాబాద్ లో నిక్షిప్తం అవుతుంది దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు గగ్గోలు పెట్టిన వైసీపీ ఇప్పుడు అదే తరహా ఆరోపణలు మేం చేస్తే మాత్రం ఆధారాలు లేవని ఎదురుదడి చేస్తుంది ఆధారాలతో సహానే మాట్లాడుతున్నాము ఇది జరుగుతుంది అంటున్నారు బొలిసెట్ గారు సార్ ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటల్లో ఒకటి అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ లేకుండానే ప్రభుత్వం రన్ అవుతా ఉందండి అకౌంటబిలిటీ అనేటువంటి దానికి అర్థం వాళ్ళకి తెలుసు అండి గత ఐదు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు వీళ్ళు కూడా రాజ్యం వేయలేరు కదా తెలుగుదేశం పార్టీతోటి అప్పుడు అకౌంటబిలిటీ గురించి ఎప్పుడన్నా మాట్లాడారండి వీళ్ళు ఇష్ట రాజ్యంగా దోపిడీలు ఇష్ట రాజ్యంగా దౌర్జన్యాలు ఇష్ట రాజ్యంగా వాళ్ళు పరిపాలన చేసి ప్రజల్లో తిరస్కరించబడినటువంటి పార్టీలు ఆ మూడు పార్టీలు కూడా వాళ్ళు అకౌంటబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే ఇంకోటి రాజ్యాంగ హక్కులు అని మాట్లాడారు రాజ్యాంగ హక్కులు ఉల్లంఘన అనేటువంటిది ఎప్పుడు జరిగింది గత ప్రభుత్వంలో వైసీపీ మరి బీఫామ్ ఇచ్చిన వైసీపీ టికెట్ మీద గెలిచినటువంటి ఇరవై ముగ్గురు మంది ఎమ్మెల్యేలని రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా వాళ్ళ పార్టీలో చేర్చుకొని అందులో నలుగురిని మంత్రులు చేసినప్పుడు అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదండి ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేస్తున్నా నోటికి ప్లాస్టర్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు ఆ లేకపోతే ఏం చేస్తున్నాడు ఎందుకు మాట్లాడలేదండి ఆ రోజు రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అలాగే ఇప్పుడు డాటా దోపిడీ డాటా దోపిడీ జరిగింది అని ఈయన మాట్లాడితే ఒక మాట మాట సరిపోద్దండి డాటా సేకరించడం అనేటువంటిది వాళ్ళ విధి విధానం వాళ్ళు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ప్రజలకు అందుతున్నాయా లేదా ఇంకా అందవలసినటువంటి వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అనేటువంటి సమాచారం కొరకు అంటే డేటా సేకరించటం కొన్ని వివరాలు సేకరించకూడదు గతంలో కోర్టులు కూడా చెప్పాయని జనసేన ప్రస్తావ వచ్చింది అదొకటి కానీ ఆ డేటా ఇక్కడ నానగ్రామ్ గూడాలో ఉన్న ఒక ఏజెన్సీకి వస్తుంది దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మళ్ళీ ప్రశాంత్ కిషోర్కి పంపిస్తున్నారు దాని ద్వారా ఆయన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తున్నాడు ఈ ఇది జరుగుతుంది అన్నది వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రధాన ఆరోపణ ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు తప్పకుండా ఆధారాలు ఉంటే బయట పెట్టమనండి మాట్లాడమనండి అది ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది ఏదైనా దేనికైనా ఒక శాంటిటీ ఉంటుంది ఆయన ఆధారాలతో మాట్లాడితే ఆధారాలు ఏ ఒక్క దానికి ఆధారాలు లేవండి ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం వరకే ఆయన మాట్లాడతాడు ఎవరు స్లిప్ రాసిస్తే అంటే నేను దీనికి ముందుగా నేను ఒక్క ఒక్క చిన్న మాట ఇప్పుడు నానకరామ్ గూడాకు సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి డాటా లేదు అసలు దాని గురించి వాళ్ళు ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినా కూడా దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అది అలా అలా ఉంచితే తర్వాత వచ్చి సేవా మిత్ర ద్వారా గత ప్రభుత్వం ఇష్ట రాజ్యంగా మరి దాన్ని వినియోగించుక
दाँटे वास्तवा लेदी दाखिल रे रे उदाणे मर मो यूर माटात जॉइंट कलेक्टर अरुण बाबू गार मर निजाइती गल अधिकारी आये निजाइती उठना आयन का अनेक समस्या मेद अनेक कंप्लें रिपोर्ट रासी प्रभुत् चर्चा आयने ट्रांसफर चैन का आय जॉइंट कलेक्टर नीचे कलेक्टर का आये वेरे जिते कलेक्टर का कलेक्टर के लिए मैं दाने ये विधा माटातना अद विधि लिट क्या अने संस्थनी मूसवेश प्रशांत किशोर चेतनी उठे आरोप आधार आधार बैठपर इधी सर आधार नूट की नूर बैठक बैठक वील मीदुन बिल इंटे सुप्रीम कोर्ट एप्रि पदकोड़ो तारीख ने मन अटारनी जनरल अफिडविट सबी सुप्रीम कोर्ट की आईन व्यक्तिगत गोप्य का चट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सिद्ध इरव रे सिद्ध जुलाई अंत मन माटा जुलाई वर्षाकाल बिल्ल अभी चस्ता डेटा प्रोटेक्टा दाने प्रकार एवरना अपराधम चस्ते ऐल पेनाल मूड संवस जैल शिष विधिस्टर एनक्रम गो अड्रस पैक रावे वालक्रम गो अड्रस इच्छी इंको दी आपरेटर मत डेटा अंत नूट की नूर शात सहक काकमन राजेखर गुजार कदा मूड इधर मूड गवर्नमेंट उ गवर्नमेंट लेवी अब प्रतिपक्ष में गवर्नमेंट उन्टे अब जगन्मोहन रेडी तपल राजेखर राष्ट्रीय रेल पदेन अक्रम भू सहकरण से दलित भूमि लाखे रोड पवन कल्याण चंद्र जगनमोहन रेडी का अड़ा पल्ल प्राताधा निर्माण को जरप कटम के वेसी जनसे पार्टी नैन राज राजेखर का जगनमोहन रेडी का अला रेल पद्धति मारचि पदनागो तारीख ने पैक वाले अराजका मेम जगनमोहन रेडी का जगनमोहन रेडी सपोर्ट अपोजिशन उ अब मुफ्ई वेल एकरा राजधानी कड़ते चूस्त ऊरक अपोजिशन अड्डा कहीं राजधानी की नैन ऐक्सप्टन चपेला अनकंडीशनल यूनाम राजधानी सतक अभी पक्न पेटा गोप्यता अकोटबिटी माटाड़ी कदा कहीं सीएम चंद्रबाबुना दिग्पोन वरकू सीएम डाशोर्ड आपरेशन उज एन क्या जरिए उड़ेद अब कोई जीवोल का चाल जीवोल अंदर उड़े इपड़ा डाशोर्ड उ डाशोर्ड असारा असल इनफर्मेस एजाशोर्ड मूल पड़े अभी अभी जगन चंद्रबाबुना डाशोर्ड का कदा सीएम डाशोर्ड ए सीएम डाशोर्ड इनफर्मेशन ले अदना पारदर्शक अंटे ट्रांसपरस अंटे दाने गुरी माटा एना स्टडी चेयक उदा राजेखर गुजर चूँ पवन कल्याण गार लेवन अंश प्राथमिक हकल अंश दाख संबंधी स्वराज्य पुस्तक इध रेवेल पद केज्रीवा अच्छे रास्ते दाने अवदी अच्छी अन्न हजार रास तोल के प्रभुत् उद्योग निंत्रण ले प्रभु निधल पै निंत्रण ले दारिद्र रेख दिग राज जो दारिद्र दिग अंत बी बि बीपीएल पॉलिटिक्स जो इत मैं का प्रभु विधान चटाल पै निंत्रण ले सहज वन पै रक्षण लेंत्रण लेना प्रजास्वाम्या आये रास पुस्तका 
నేను తెలుగులో అనువదించి ప్రింట్ చేసి ఇచ్చానండి అంటే నేను చెప్తున్నా అంటే రాజ్యాంగం గురించి మాకున్న అవగాహన గురించి చెప్తున్నా అలాగే అంబటి రాంబాబు గారు వీళ్ళంతా కూడా రో రోడ్డు ఎక్కి మీరు చంద్రబాబు నాయుడుతో జత కడుతున్నారు జత కడుతున్నారు అని అన్నారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు మీద అవినీతి సామ్రాజ్యం అని పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు వచ్చేసిన వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చి ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశారు అదే ఐటీ గ్రిడ్స్ కి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి గొగ్గోలు పెట్టిన మీ ముఖ్యమంత్రి అంటే సేవామిత్ర యాప్ లో వెళ్ళిపోతుందని నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలకు అంట కాగుతున్నారు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎవరు దోస్తే చంద్రబాబు నాయుడే దోస్తు మేము కాదు అలాగే అరవై ఏళ్ళ ప్రస్థానం అని ఇందులో జగన్ రంగ అనే హత్యకి కారణం రంగ హత్యకి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్లిప్తత రాకపోతే ఇదని రాశారు ఎవరో అతను రాశారు దీన్ని ఉటింగించారు ఎవరు మన అంబటి రాంబాబు గారు వీళ్ళంతా కూడా మంత్రులుగా ఉండి అదే వ్యక్తి ఇంకొక పుస్తకం మొన్న పద పన్నెండవది పదమూడవ తారీఖుని జూన్ పదమూడవ తారీఖుని ప్రజా చార్జ్ షీట్ అది కూడా ఎంత క్లియర్ గా హెడ్డింగ్ పెట్టారంటే ప్రజా కోర్టు లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పై ప్రజా చార్జ్ షీట్ అని వేశారు దీని మీద ఈ రోజు వరకు ఒక్కడైనా నోరిప్పాడండి యాభై ఐదు అంశాలతో యాభై ఐదు అంశాలతో నిందిస్తే నోరెత్తరు మీరు ఎందుకంటే మా దగ్గర మొత్తం స్టడీ చేస్తామండి దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈ చట్టానికి దొరకనంత వరకు అందరూ దొరలే ఇన్ని ఇన్ని నేరారోపణలు ఉన్నవాడు చిన్నప్పుడే పోలీసులను కొట్టి రాజ్యం అరాచకం చేసినవాడు అది నేను చెప్పలా అరగోపాల్ పుస్తకం లో రాసి పెట్టాడు అది ఇప్పటి వరకు మీరు అడ్డు పెట్టలా కాబట్టి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే క్షీణిస్తున్న ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి కానీ రాకపోతే ఉపాధి గురించి కానీ వాటి గురించి మాట్లాడండి ఇల్లీగల్ శాండ్ జరగడం లేదు లేకపోతే మొత్తం మధ్యం అంతా డిజిటల్ లోనే చేస్తున్నాం తీసుకోవడం లేదు మొక్క జొన్న పొత్తులు అమ్మిన ఆవిడ పేటిఎం తీసుకుంటుందండి సత్యనారాయణ గారు మీరు ఇందాక బయట ప్లే చేస్తా ఉన్నారు అవునండి ఒక్క సెకండ్ అదే నాకు అది రైట్ రాజశేఖర్ గారు మీరు ఎలిగేషన్స్ చేశారు ఆధారాలు లేవంటున్నారు ప్రతిది ఆధారంతో స్టడీతోనే మేము మాట్లాడుతున్నాం మా పార్టీ అధినేత మాట్లాడుతున్నారని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు సార్ బొలిసెట్ గారు నేను దానికి ముందుగా నేను ఒక్క మాట బొలిసెట్ గారిని స్ట్రైట్ గా అడుగుతున్నా అదే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అడుగుతున్నాను ఏంటంటే చంద్రబాబు మీద గత ప్రభుత్వం మీద ఇన్ని ఆరోపణలు చేశారు కొద్దిగా కొద్దిగా ఆపండి సార్ అది ఇన్ని ఆరోపణలు చేశారు చంద్రబాబు మీద గత ప్రభుత్వం మీద భూములు దోచుకుని దళితులు భూములు చేసుకుని అవి చేశారు ఇవి చేశారు మేమంతా దాన్ని వ్యతిరేకిచ్చాము నాలుగు సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేసాము ఐదు సంవత్సరాలు ఎన్నికల సమయాలు తెలుగుదేశం ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు మీద ఎలిగేషన్స్ చేశారు ఐటీ గ్రిడ్స్ అని మిగతా వ్యవహారాలు అని ఫోటోస్ <laughs> 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 What Chandrababu Naidu has on this app, Seva Mitra app is data, voters ID data with color photos. This is a master copy. How is it okay. that this data is found on Chandrababu Naidu's Seva Mitra app? Hmm. Isn't this a crime? This is a, a legally punishable crime as well. And to this app, what has also been what has also been added to this app what has been found in the servers and in the computers of this it grid company what has been raided is bank account details bank account details of andhra pradesh people these and this data is also there present in the servers okay. present in the computers okay. present also in the okay, okay. app seva mitra బొలిసెట్టి గారు ఓకే అర్థమైంది అర్థమైంది బొలిసెట్టి గారు అర్థమైంది రైట్ రైట్ అంటే గతంలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన మాటలని జనసేన ప్లే చేస్తారు మరి ఇప్పుడు ఇది కూడా డేటా చౌరింగ్ కిందకి ఎందుకు రాదు ఇప్పుడు మీరు అదే చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ ప్రధాన ఎలిగేషన్ దానిపైన సేవా మిత్ర అనేటువంటి దాన్ని దుర్వినియోగం చేశారు కాబట్టి ఆ రోజు మేము మాట్లాడడం జరిగింది ఈ రోజు ఒకవేళ మేము దుర్వినియోగం చేశానంటే నేను ప్రూవ్ చేయమానండి అదొకటి తర్వాత ఇప్పటి వరకు బొలిసెట్టి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద గత ప్రభుత్వం మీద 
చాలా ఆరోపణలు చేసి మాట్లాడారు ఓకే అన్ని ఆరోపణలు చేసినటువంటి వ్యక్తితో ఈ రోజు మళ్ళీ కలిసి పోటీ చేయడానికి ఎందుకు వెంపర్లాడుతా ఉన్నారు మరి ఇంత సిగ్గుమాలిన ఒకటండి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోస్తో లేదా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ మాట్లాడారు ప్రతిపక్షం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్క దాన్ని విచారణ చేయలేదు నిరూపించలేదు అంటున్నారు ప్రతి విషయం మీద విచారణ జరుగుతున్నాయి కొంతమంది జైలుకి వెళ్ళారు జైలుకి వెళ్ళారు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు విచారణ జరుపుకుంటే కక్ష సాధింపు చర్య అంటారు వాళ్ళు అదే అంటారు వీళ్ళు వాళ్ళకి మద్దతు పలుకుతారు తోక పార్టీ కాబట్టి ఆ పార్టీకి వీళ్ళు మద్దతు పలుకుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దోస్తి అని చెప్పడం ఏంటండి దోస్తి చేస్తుంది ఎవరు వెంపర్లాడుతుంది ఎవరు రేపు కలిసి పోటీ చేయబోతుంది ఎవరు వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ పని మీద కాబట్టి మాకు ఎలాంటి ఇలాంటి లాలోచి రాజకీయాలు జనసేనకు ఉన్నట్టుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్నట్టుగా మాకు ఉండే ప్రశ్న ఏదో ఉండవు కూడా రంగా గారు హత్యకు సంబంధించి కూడా మాట్లాడు దానికి బాధ్యులు ఎవరు తెలుగుదేశం దాని మీద హర్రామ్ జోగయ్య బుక్ రాస్తే దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు అదే హర్రామ్ జోగయ్య ప్రభుత్వానికి కొన్ని యాభై ఐదు అంశాలతో ప్రజా ఛార్జ్షీట్ ని ప్రశ్నిస్తే దానిపైన సమాధానం చెప్పరు దానికి సమాధానం చెప్తారు సార్ ముందు వాళ్ళు రంగా గారి హత్యకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు కారణం అని ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకున్న తర్వాత వాళ్ళతో కలిసి పోటీ చేస్తారా ఈ రోజు రంగా గారు మరి పట్టానికి తీసుకెళ్లి దండలు వేస్తా ఉన్నారు జగన్ మన పవన్ కళ్యాణ్ అప్పుడేంటి ఏంటి ఏంటి మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి లింకులు ఉన్నాయంటే ఏంటి అసలు ఇది అర్థం అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడటం ఎందుకు ప్రజల్లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ప్రజలు ఒక అన్రెస్ట్ బొలిశెట్టి గారు ఒకవైపు మీరు వెంపర్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు తో మళ్ళీ చంద్రబాబు దోస్తే ఎట్లా ఆరోపణ చేస్తారని రాజశేఖర్ గారు అడుగుతున్నది మీరు ఇందాక లేనట్టు అర్రామ్ జోగయ్య ఆ బుక్ రాసినప్పుడు ఆ బుక్ను ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారంటే దాన్ని మళ్ళీ మీరు దానికి కారణమైన వాళ్ళని సమర్థించడం ఏం రాజకీయం అవుతుందని అడుగుతున్నారు మనకు సమయం కూడా తక్కువ ఉంది సార్ బ్రీఫ్ గా కన్క్లూడ్ చేయండి కరెక్ట్ అండి అదే ప్రజా రాజకీయం అండి ఎందుకంటే వీళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు కదా ఇట్ ఇస్ పనిషబుల్ క్రైమ్ యాజ్ వల్ అన్నారు మరి పనిషబుల్ క్రైమ్ అన్నప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నప్పుడు ఆ మాట మాట్లాడాడు ఆ మాట మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఏదో ఓటర్ గా కాదు సాధారణ పౌరుడు కాదు ప్రతిపక్ష లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఆ డేటా తస్కరించిన దాని మీద ఈయన ఏం చేశాడు ఆయన దొంగతనం చేశాడు కాబట్టి ఈయనే దొంగతనం చేస్తున్నాడు నేను ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ చేయలేదండి ఇప్పటి వరకు కాకుమాన్ రాజశేఖర్ గారు ఏదో ఆధారాలు ఉంటే చెప్పమనండి వాళ్ళు చెప్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుతున్నాడు బీ టీం అని వాళ్ళు ప్రచారం చేసి లబ్ధి పొందారు మేము ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు తిట్టిందే నుంచి ఈ రోజు వరకు పొగడలా ఓన్లీ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ నియంత రాక్షసుడు వస్తున్నాడు వీడిని అడ్డండి అని చెప్పడం అనేది జరిగింది తప్ప ఎందుకంటే ప్రతి యాభై ఇల్లుకి ఒక కాపలాదారణ పెట్టి జర్మనీలో అక్కడ జర్మనీ హిట్లర్ రాక్షసుడు రాజశేఖరపోయింది బొలిశెట్టి గారు మీ పాయింట్ అర్థమైంది ఓవరాల్ గా అటు పవన్ వర్సెస్ జగన్ అన్నట్టుగా రాజకీయం రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది వాలంటీర్ల పైనే కాదు నిన్న ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన మాటల పైన వైసీపీ అభ్యంతరం చెప్తోంది అదే సందర్భంలో ఈ నానక్రామ్ కూడా డేటా వ్యవహారానికి సంబంధించి ఆధారాలు ఉంటే చూపాలి ఒక రాయేసి అవగాహన లేకుండా గ్రౌండ్ వర్క్ చేయకుండా మాట్లాడుతున్నారని వైసీపీ అంటుంది ప్రక్కగా ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆధారాలతో సహా మేము ఎప్పుడు బయట పెట్టాలి ఆ సమయంలో బయట పెడతామని జనసేన ఉంటుంది చూద్దాం ఈ రాజకీయం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళబోతుందో ఇది వాటి బిగ్ బ్యాంగ్ డ